Dapat sa'yo dinadala sa prosinto eh. Oo! Oh! Nangdadala na naman kayo ah! Gusto niyo tumawag ako ng polis ha? <laughs> Hindi ka dumating eh. Sarno ka nila yung cellphone ko. Super thank you talaga. Ingat ka. Hindi naman dapat nagdidesisyon ng ganun si Raymond. Ako ang magiging donor. Papa, may namatay na bata nang dahil sa akin. How am I supposed to live with that? How can you, Papa? Pull out ko yung scholarship program na yan kung kinakailangan. Kailangan makaisip ako ng paraan para hindi na sila magkita ulit. Ano naman kung anak niya ang scholar ni Geraldine? Alam niya ba? Baka mas makalata pa yung kapag pinaglayo mo yung dalawa. Ano ginagawa ng babaeng yan dito? Ang nakarating sa akin, nakakuha na doon kayo ng ibang donor. At kayo naman, ang alam ninyo nag-backout ako. And because of that, I'm really, really sorry. Pero kung meron lang ako may tutulong sa inyo, sabihin mo lang sa akin para naman kayo paano makabawi ako. Bakit po sinara? Hindi ko po sinara, ma'am. Bababalik na ako ka! Nakita mo yung babae? Sino po? Hindi ka na nga. Diyan ako sa harap sa sakay. Huwag ka muna maigi ha. Baka magsaga na namang maipit ako. Crisel, saan ka ba nang galing? Sinundan ko si Ma'am Geraldine. Sinabi ko sa kanya yung mga nasa isip ko. Hindi siya masama ang tao. Hindi mo ba siya narinig? Gustong-gusto niya naman talagang tumulong sa'yo. Paano ka nakakasiguro, Chrisan? Talagay ko nagsisinungaling lang siya. Hindi ako naniniwala sa kanya. Basta ako naniniwala akong totoo yung mga sinasabi niya. Ako hindi! Manang, totoo talaga yung sinasabi ko sa inyo. Bigla talaga nagsaray yung pinto ng sasakyan. Tapos... Parang may nakita akong babae, parang mga kasing edad ni Cheska. Tapos paglingon ko, nawala yung babae. Baka naman malik mata ka lang, ma'am. Eh, Manang, paano mo yung may papaliwanag yung biglang pagsara nung, nung pinto? Oh, paano mo papaliwanag yun? Hi, Han. Excuse me po, babalik na po sa trabaho. Raymond, we need to talk about Chriselle. Matapos na tayo. Pagod ako. Alam ko na ang lahat. Inamin na sa akin ni Papa ang totoo. Ikaw ang nagsabi sa kanila na nag-back out ako dahil ang totoo, ikaw mismo ang may ayaw na maging donor ako para sa kanila. Huwag ka na mag-deny, Raymond. Dahil alam ko na ang totoo. Yes. Sige. Ako. Ako nagsabi na nag-back out ka. Paano mo nagawa yun? Kinawa ko yun para protektahan ka. Ayokong malagay sa pahamak yung buhay mo para sa isang surgery sa isang batang hindi mo naman kaano-ano. Naisip mo man lang ba si Chriselle? Posibleng buhay pa sana siya ngayon kung natuloy lang yung operasyon noon. She is not my responsibility. Ikaw! Ikaw ang responsibilidad ko kasi ikaw ang asawa ko. Oh my God, Raymond. How can you even say that? Doktor ka! Wala ka ba lang pakilam sa buhay ng ibang tao, ha? Let's not overreact, Geraldine. Namatay siya dahil sa sakit niya. I had nothing to do with it. You had nothing to do with it. Kung meron silang gustong sisihin, pasisihin nila yung Diyos dahil binigyan siya ng sakit na yun. Dapat nga magpasalamat pa sila kay Dad eh. Dahil pinagamot sila, probably that's why she lasted that long. Narinig mo ba ang mga sinasabi mo? How can you even say those things? Parang hindi na ikaw yung asawa ko. 
hindi na kita kilala. Oh, ay na pala si lover boy. Oh, ano, kamusta na panliligaw mo bro? Kumaya ba mga ipag-date sa'yo? Hindi ko alam. Ba't di mo alam? Hindi ko kasi natanong. Ay na nga! Inatakin na naman ang katorpehan yung bata Oy. natin. Oy, hindi ako torpe ha. Nung high school nga ako, ang tawag sa akin playboy. Uy! Ano hindi ko gusto. Playboy. Seryoso nga, tawag nga sa akin playboy. Oh. Playboy yung mukha mo. Hindi <laughs> maniwala eh. eh. Kaya lang, pagdating kay Cristian, ano ako ba? Parang hirap na hirap ako eh. Uy, roommate, mukhang namang problema ka dyan, ha? Paubos na kasi yung baon ko, ang pere. Ay, ganyan talaga dito sa Maynila. Parang sinisinghot lang yung pera mo. Eh, mukhang kailangan ko na seryosohin yung paghahanap ko ng trabaho. Eh, yun lang. Hindi naman ganun talaga kadali makahanap ng trabaho dito, eh. Ako nga. Ilang linggo na naghanap ng trabaho hanggang ngayon, wala pa rin. Anyway, good luck na lang sa'yo, ha? Kailangan ko na kasing pumasok. Sige. Ingat ka. Wait lang, pahingi mo lang pansin. Lola? Hello po. Hello, Crisanta. Uy, kamusta ka na? Okay naman yung ako. Kay Huni Nanay, kamusta? Ay, ako, ayos lang naman kami. O kumakain yung nanay mo. Teka, sandali ha. Uy, Teresa, ano hmm. sabi mo yung anak mo? Kumakain ako nga eh. Kumakain ako ha. Hello? Oh, Sensa ka na. Hindi makapagsalita po noong bibigay kumakain. Ay, ikaw ba? Nakakakain ka pa ng gusto ha. Eh, baka mamaya pinababayaan mo yung sarili mo dyan. Baka puro aral ang ginagawa mo. Hindi naman, Hula. Okay lang ho ako dito. Hindi naman ho masyadong mabigat pa yung load ko. Nag-iisip na rin ho ako maghanap ng trabaho para ho naman makapagpadala na ho ako sa inyo ng pera. Huwag mo kang problemahin yun. Ayos lang kami dito ng nanay mo. Uy, apo, namimiss kita. Miss na rin kita, Lola. Kayo ho ni nanay. Oh, sige na ha. Babay na. Nilload ko. Paubos na eh. I love you. Mm. Ikaw naman. Bakit di mo kinausap yung anak mo? Nakaan nga ako na eh. Mm -hmm. mm. Sarap. Siyempre, luto ko eh. Ding sarap. Aling Mildred! Masarap na lang. Aling Mildred! Matawag. Aling Mildred! Ay, oh, sandali! Sino ba yan? Bakit? Nandiyan ho si Teresa. Bakit? Ano kailangan nyo? Pwede ho ba namin siya maimbitaan sa barangay? Bakit? May reklamo ho itong sibiring sa kanya. Ang mga pulyok nang ibinenta niya sa amin ay peke. Tingnan mo yung nangyari sa akin. Tapos itong si Dora, na panood niya sa TV, yung kumpanyang sinasabi ng babaeng yon ay hindi pala totoo. Peke pala! Pirami daw yun! Kaya sabihin mo sa kanya, ibalik niya sa amin yung pera namin. Oh, Ayun nga, di ba? Sumama na lang uso sa amin. Teresa, alam kong nandyan ka. Lumabas ka. Teresa! Teresa! Ay, teka, 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 teka. Wala, wala akong alam sa mga sinasabi ninyo, ha? At saka, hindi peke mga produkto ko, lalong hindi piramid yun. Sumama ka na lang kasi. Doon ka na sa barangay magpaliwanag. O, oh, eto na, eto na. Ang puta na nga ako na. Ayun siya. Eto na, eto na. Nakakaloka ka. Ayun, ha? Sige na, Teresa. Eto na nga, eto na.
Hi. Pwede makiupo. Sige. Ah. Uh, ikaw yung kaapon, di ba? Yeah. I'm Chesta. Jago. Uh, since hindi mo tinanggap yung reward ko sa yung money, I thought I'd just bring you some food. Pinaprepare ko pa yun sa yaya ko. And this is actually my favorite. Salamat. Tara, let's eat. Sarap na yung mga pagkain mo. Nakakaya yung pagkain ko. Hindi, okay lang yan. Share na rin tayo dyan. Kumakain ka ba nito? Sigurado ka. Mamaya, allergy ka dyan. Hindi. Mga ate ka bigla. Hindi. Tara. Papa, alam na ni Geraldine ang totoo. Excuse me, please. Excuse me, please. Kang gumawa ng skandalo dito, Raymond, ha? Alam na ni Geraldine ang lahat ng nangyari. At walang ibang magsasabi nun kundi ikaw. Yes, I admit. Ako nagsabi sa kanya. Pagalit na galit siya sa akin! At ako sinisisi niya sa pagkamatay ng bata! Maybe she's right! Nakalimutan mong kasabwat ka dun na may kinalaman ka! I know, I know. That's why I did it. You're still lucky, Raymond. Hindi ko pa sinasabi sa kanya kung ano ang ginawa mo sa kanyang mga anak. Hindi mo gagawin sa akin yan. Hindi mo gagawin yan sa sarili mong anak. I know I won't. Pero pag may ginawa ka pang iba pang katarantaduan, hindi na kita pagtatakpan! Get out of my office! Uy, pare ko eh. Pare ko eh. Tignan mo yung mga naglalaro, oh. Alam mo oh. mukhang may matitipuhan ka dyan. No, pare ko eh. Hindi ko nakikita yan. Wala akong nakikita, okay? <clears throat> pare ko eh. Hmm. Ay, may sakit ka ba? Eh, hindi, well, hindi. Wala akong sakit. Bakit? Eh, wala ah. Hindi ito may tingin sa ibang chicks yung pare ko eh. Kung ngayon na. Ah. <laughs> pare ko eh. Alam mo, nagbago na to. Hindi na akong chick boy. Talaga? Naisip ko kasi na panahon na siguro para magseryoso ako. Nak! Masaya ako para sa'yo, pero... Talaga? Pare ko, sino ba tong babaeng na pag-desisyonan mong seryosohin? Ah, kilala ko ba ito? Pare ko, um... May pupunta... Teka, may pupunta na ba? Kasi gusto mo kumain na lang muna tayo. Pare ko eh, pasensya ka na may lakad pa pala ako. Ingat ka, kita na lang tayo. Kung may kulang pa, idagdag mo lang dyan sa listahan ha. Sige, sige. Pero parang yung mangos natin medyo kulang pa. Mars, kilala ko ba yung girl? Kaniya pati nanti hindi ito yan. Ah, oo. Rizal! Kilala ko siya. Pabuti <laughs> naman pinuntahan mo ako dito. Ma'am Geraldine, nagpapakasakali lang ho ako. Kailangan ko kasi talaga ng trabaho. <laughs> Ano ka ba? Pwedeng-pwede kang magtrabaho dito. Talaga ho? Hmm! Halika, papakilala ko sa manager. Why are you looking at me? Nagtataka lang ako. Ang ginagawa mo dito kasama ko. Eh... Halatang halata na may pagkakaiba natin. Mayamang ka. Mahirap lang ako. Kasi, 
nung tinulungan mo ko. Tapos, sinubuhan kita bigyan ng pera. Tapos, hindi mo tinanggap. Doon pa lang, alam ko na naiba ka. Na hindi lang pera kung nakikita mo. Sabi kasi ng nanay ko, hindi raw natin dapat tinitingnan ng tao sa anong meron sila o sa kung anong magagawa nila para sa'yo, kundi sa kung anong magagawa mo para sa kanila. Ah, uh, tara. Tayo tayo. Sige. Chicken. Masarap. Ito namang isda. Tignan mo. Dutoy ng nanayasun ko. Okay. Sabay mo ng kamatis para mas masarap. Are! Kalma lang! Ano ko kakalma? Si Geraldine hanggang ngayon hindi pa ako kinakausap. My own father turned against me. Ang importante, safe pa rin ang secret mo. Hindi pa rin alam ni Geraldine na yung scholar niya ang anak niya, di ba? Ang ibig sabihin, kontrolado mo pa rin ang sitwasyon. You're right. Siya yung manager dito sa Juice Bar. Um, and she's also a very good friend of mine. Um... Kung meron kang dapat matutunan dito, siya ang magtuturo sa'yo. Jenny, siya si Chrisanne. Bagong taong natin dito. Ah, okay. Yung Chrisanne, siya yung kinukwento mong scholar mo? Siya nga. Ah, hello. <laughs> nice meeting you. Ma'am Geraldine, maraming salamat po talaga. Oo naman, ang mabuti nga pinuntahan mo ako dito. Bahala ka na, ituro mo naman sa kanya. Matali na naman itong batang ito eh. I'm sure madali niyang matutunan lahat. Kailangan talaga magkaayos na kami ni Geraldine. Suyuin mo. Bili mo ng bulaklak, regalo, i-date mo. Kau pa. Kayang-kaya mo yan. Hindi ako titigil langit. Hindi kami nagkahabat eh. Ano naman? Sa kaya napunta yung babaeng yun? Ay! Nay! Nay! Ako ba hinanap nyo? Ay, Diyos ko! Ano ka ng pusa? Ayaw ka ba? Diyos ko! 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 Ay, ano ba naman? Diyos ko, ano ba nang galing nga? Sigurado kong walang ulang nakasunod sa'yo, ha? Kaya nga ho ako natagal lang bumalik. Sigurado ko muna na walang nakakita sa'kin. Ay, Diyos ko, napagod ako, napagod ako, Nay. Ano ba naman? Ano ba naman kasi yung gulong pinapasok mo? Eh, malay ko naman, Nay, ano? Diyos ko, ano ba naman eh? Victima rin naman ako dito. Eh, wala naman akong kasalanan. At saka, hindi ko naman alam na piramid yung... Ah, pinasok kong negosyo. Paano Ay, gagawin natin? Ay. Eh, yung si Bering, nagwawala. Balik mo daw sa kanya yung pera niya. Eh, nai naman, pare-pareho naman kami naloko. Pare-pareho kami nawalan. Ano mga kasalanan ko, di ko naman alam yan. Eh, mabuti Ay. pa siguro eh. Ay, Umalis ko. ka muna kasi talaga, pag nakita ka ng mga yun, ako, alam mo naman yun sila Bering, pati yung mga kagawad doon. Ha? Just, eh, saan ako pupunta, Nay, ha? Saan ako pupunta? Pumunta oh. ka sa Maynila kay Crisanta. Eh, anong gagawin ko doon? Eh, ano pa? Eh, di magtrabaho ka. Ay, Diyos ko po. Ay, teka muna, teka muna, ha? Ito nga palang si Timo. Natatandaan mo si Timo, hmm. yung nag-aalaga ng kabayo ko. Doon siya nagtatrabaho sa ice plant. Baka matulungan ka niya. Maipasok ka niya sa trabaho. Ito, ito yung number niya. Oh, ice plant? Oo. Oh. Ang lamig dyan. Eh, ano, mabuti na yung magtrabaho ko doon. Ay, sila, gawa ng yelo yan, di ba? Oo, oo. Ay, Diyos ko. Ayan, ayan, o. Tatawagan ko, ha?
Rizal. Pa? Tubig, oh. Ay. Uminom ka muna. Tsaka pwede naman magpahinga, oh. Salamat. Nakakahiya naman, oh. Kayo pa nagdala. Kayo lang Pero, ma'am, ayos lang ho ako. Gusto ko hong pagbutihan yung trabaho ko para hindi niyo ho pagsisihan na pinapasok niyo ho ako dito. Alam ko naman yun, eh. O sige, nauminom ka na. Salamat, oh. Cheska, you didn't join us for lunch kanina. I had other plans. Nakita nga namin. Sino ba kasi yung kasama mo? He's my new friend, Diego. He's a college freshman. <laughs> but he looks poor. So? I still think he's cute. Grabe na mo siya. Ewan sa kanya. Grisel? Grisel? Grisel, sabi ko na nga ba, dito ka lang eh. Tinanggap ko pa rin pala yung trabaho sa Nagdera din na yun. Grisel, nagkakamali ka. Mabait si Ma'am Geraldine. Wala siya kinalaman sa pagkamatay mo. Binigyan ka lang yan ng trabaho siya na yung kinakampihan mo. Akala ko ba tayo yung magkakampi? Isa sa kapatid tayo! Hi, Diego! Hey, Jessica. Uuwi ka na ba? Do you want to go out for dinner? Pasensya na, meron pa kasi akong trabaho eh. Ah, so talaga pala titinta ka niyan? Oo. Eh, kasi yung iba sa atin, wala namang magulang na, alam mo yun, magbibigay ng allowance. So, kapag naupos yan lahat, pwede na tayong lumabas? Oo, oh, siguro. Eh, kung bilhin ko na lang kaya lahat lang yan? Siyempre, hindi naman napapayag na gawin mo yun. Kailangan ko itong ibenta lahat, so, alam mo yun. Eh, kung tulungan na lang kaya kita. Marunong ka ba? <laughs> Madali lang yan. Teka. <clears throat> kuya, kuya, kuya! Buy ka the kikyum and the... Um, Fishball. Fishball, yes. Fishball. How, how much? Dos. <laughs> um, Dos isa. Dos isa. Ayan. Masarap po ito. Ate, kuya! Buy yeah. here! Bili na po kayo dito. Ayan. Kuya, saso ka dito. Ayan, masarap yan. Grisel. Grisel, huwag ka naman magalit sa akin. Intindihin mo rin naman sana ako. Mabait na tao si Ma'am Geraldine. Wala siyang kasalanan. Eh, bakit parang mas gusto mo kay Geraldine? Gusto lang naman niyang bumawi sa atin. Sa atin? Baka sa'yo lang? Kasi paano siya babawi sa akin, Grisel? Napatay na ako! Napatay ako dahil sa kanya! Masukan sa loob. Ay. Sino ka? At may nahati dyan ako. Ako si Diego. Kaibigan ng anak mo. Uwi ka na.
Pinatay na ako, Chrisan. Hindi ko na nagagawa lahat ng nagagawa mo. Hindi na ako makakapasok sa eskwalaan. Hindi na ako magkakaroon ng mga kaibigan. Hindi na ako magkaka-boyfriend. Kasi patay na ako, Chrisan. Ikaw buhay pa. Pinatay nila ako, Chrisan. Pinatay nila ako. Jenny, si Chrisan ba ang muwi na? Kasi papasayan ako sa kanya itong employment contract. Ah, uh, andiyan pa yung gamit niya eh. Baka lumabas yung sandali. Ah, oh, sige. Crystal, alam kong galit ka. Pero intindihin mo rin naman sana ako. Mabait na tao si Ma'am Geraldine. <laughs> ang dali para sa'yo sabihin niya dahil hindi naman ikaw ang namatay. Ako yung namatay, Crystal. <laughs> Nagagawa mo pa lahat na gusto mo. Ako hindi na kasi patay na ako, Chrisan, eh. Alam mo, sana ikaw na lang yung nagkasakit. Sana, sana ikaw na lang yung, ikaw na lang yung namatay. Chrisan, wag mong sasabihin yan. Chrisan? ang priority mo, yung pag-aaral mo. Tinan mo yung scholar ko. I am not your scholar nga. Don't you ever answer your mom that way? Alam mo kung ano ka lang dito sa bahay na to, ha? Ampong ka lang. Alam mo, ang gusto mo talaga yung kababata mo ngayon? O ba't di ka magtapat? Na mental block ako, hindi ko hindi ko ang sasabihin ko. Alam mo, may solusyon dyan. Oh, Chrisan. Hindi tayo bagay. But I like you. Maghanap ka ng iba. Sinusuyo ka na ng asawa mo. Hindi mo ba siya kayang patawarin? Parang may iba kay Raymond na hindi ko pa nakita noon. Meron ba kayong balita kay Geraldine? Matagal na nag-asawa ulit si Geraldine. Inaisip ko lang kasi na maghanap ng trabaho dito sa Maynila. So habang naghahanap ako, sa'yo muna ako tutuloy. Patay. Patay.